أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يلا بقولم بقول شيم يه غيرهن الله ورونه كشندم شاندي سمادانم நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் சஹாபா தோழர்கள் தாபியின்கள் தபு தாபியின்கள் குறிப்பாக நம் அத்துணை பேர்கள் மீதும் என்றும் நடவட்டமாக அன்பான சகோதரர்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே இன்றைய ஹொத்துபா பேரூரையின் தலைப்பு துல்ஹஜி பத்து நாட்களின் சிறப்பும் உதுஹியாவின் சட்டங்களும் அல்லாஹுடைய பெருங்கிருபையால் துல்ஹஜி பிறையை நாம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த துல்ஹஜி பிறை ஒன்று முதல் பத்து வரைக்கும் அதற்கு பிறகு இருக்கிற மூன்று நாட்கள் ஐயாமுத்த ஸ்ரீக்குடைய நாட்கள் இது இறைவனிடத்தில் மிக சிறந்த ஒரு நாளாக இருக்கிறது ஐயாமின் மாதூதாத் மலூமாத் இரண்டு வகையாக அல்லா சொல்கிறான் ஐயாமின் மாதூதாத் ஐயாமின் மலூமாத் அறியப்பட்ட நாள் எண்ணப்பட்ட நாள் இதில் முஃபசிரியன்கள் விளக்கம் தருகிற பொழுது எண்ணப்பட்ட நாள் ஐயாமு தஷ்ரீக் அறியப்பட்ட நாள் துல்ஹஜி பிறை ஒன்று முதல் பத்து வரைக்கும் உண்டான அந்த நாட்கள் அதே மாதிரி துல்ஹஜி பிறை ஒன்று முதல் பத்து வரைக்கும் உண்டான சிறப்பை பற்றி ஹதீசுகளில் ஏராளம் செய்திகளை பார்க்கிறோம் அல்லாஹு தனது திருமறையில சொல்கிற பொழுது ஒல் ஃபஜ்ரி ஒலின் ஆஷர் அதிகாலையின் மீது சத்தியமாக ஒலையாலின் ஆஷர் பத்து இரவுகளின் மீது சத்தியமாக அல்லது நாட்களின் மீது சத்தியமாக இந்த வசனத்திற்கு இபின் அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹு அனுகும் அவர்கள் விளக்கம் தருகிற பொழுது ஒலையாலின் ஆஷர் என்று சொன்னால் துல்ஹஜி பிறை ஒன்று முதல் பத்து நாளையும் குறிக்கிறது எனவே விசேஷமான நாள் சிறப்புக்குரிய நாள் அதனால் தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அந்த நாளின் மீது சத்தியம் இட்டு சொல்கிறான் அது மட்டுமல்லாமல் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் இந்த நாளுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்கிற பொழுது மல் ஆமலு அஷ்ரா மற்ற நாட்களில் செய்கிற அமலை விட இந்த துல்ஹஜி பிறை பத்து நாளில் செய்கிற அமல் இருக்கிறதே 
அது சிறந்ததா சிறந்ததாக இருக்கிறது அது மற்ற நாட்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது சிறப்புக்குரியதாக இருக்கிறது உடனே தோழர்கள் கேட்டார்கள் ஒளல் ஜிஹாத் கால ஒளல் ஜிஹாத் ஆம் ஜிஹாதை விட சிறந்தது தான் ஆனால் அதில் சிறு விளக்கம் இல்லா ராஜோலன் ஒருவர் ஜிகாதுக்கு புறப்படுகிறார் அவர் ஜிகாதுக்கு புறப்பட்ட அவர் அங்கு தன்னுடைய பொருளாதாரம் உயிர் அத்துணையும் இழந்து விட்டார் என்று ஒருவர் அப்படி இருப்பாரையானால் அவரை தவிர அந்த சிறப்பை அடைய முடியாது அது தனி சிறப்பு ஆனாலும் கூட ஜிகாதுக்கு செல்கிற அந்த கூலியை அந்த சிறப்பை இந்த நாளில் வைத்திருக்கிறான் இந்த நாளுக்கு அப்படியான சிறப்பு இருக்கிறது துல்ஹஜ் பிறை ஒன்று முதல் பத்து வரைக்கும் அப்படியான சிறப்பு இருக்கிறது அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலேகு வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த நாட்களில் அல்லாங்கிடத்தில் மிக உயர்வான சிறந்த ஒரு நாள் இருக்கிறது என்றால் அந்த நாளில அல்லாஹ் நாம் செய்கிற இபாதத்துக்களை என்ன மாதிரியான இபாதத்தை செய்த அல்லாஹ் விரும்புகிறான் என்றால் நீங்க செய்கிற இபாதத்துக்களை அது எந்த நல்ல மலா இருந்தாலும் அல்லாஹ் அதிகம் விரும்புகிறான் அதிகம் நேசிக்கிறான் இந்த நாளுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கிற மகத்துவமாக இருக்கிற அதனால் நீங்க அதிகமாக நீங்க அதிகமாக லாயிலாக இல்லல்லா அல்லாஹு அக்பர் அலமதுல்லா என்கிற இந்த தஸ்வீஹாத்துகளை அதிகம் செய்து கொண்டிருங்கள் சஹிகுல் புகாரியிலே பார்க்கிற ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அமலு சஹாபா என்கிற தரத்தில் அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் சஹாபாக்கள் செய்த அமல் குறிப்பாக அப்துல்லாஹி பின் ஒமர் அவர்களுக்கு அவர்கள் புறப்பட்டால் யுகிரான் அவர்கள் இருவர்களும் தக்பீர் சொல்வார்கள் அதே மாதிரி அவருடைய தக்பீரை கேட்டு அந்த இருவருடைய தக்பீரை கேட்டு மக்களும் தக்பீர் சொல்வார்கள் அந்த அளவுக்கு சஹாபாக்கள் இந்த நாளை இறைவனை புகழ்வது பெருமைப்படுத்துவது அவனை துதி பாடுவது என்கிற இப்படியான அமல்களை செய்திருக்கிறார் கடை வீதிகளில் போய் அதை செய்வார்கள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் ஒளி லாயில் ஹம்த் என்கிற இந்த தக்பீரை கடை வீதிகள் துல்ஹஜி பிறை ஒன்று முதல் சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார் பஜாரில் போய் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி மக்களை பெருமை அல்லாகவை பெருமைப்படுத்துங்கள் சிறப்புக்குரிய ஒரு நாள் ஒரு சிறப்புக்குரிய நாளில் இறைவனை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையை சொல்லுங்கள் அல்லாஹு அக்பர் என்கிற வார்த்தையை சொல்லுங்கள் அவனை புகழுங்கள் அவனை துதி பாடுங்கள் என்று அவர்கள் தக்பீர்களை சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் சொல்லுவார்கள் அதை கேட்டு மக்களும் சொல்வார்கள் தக்பீரை சப்தம் விட்டு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கு இது போன்றவைகள் ஆதாரம் அமலு சஹாபா தக்பீரை வாய்க்குள் முணங்குவதல்ல அது ஒரு இடத்தில் ரசூலுல்லா தடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது அந்த இடத்தில் தடுத்தார்கள் போர்க்களத்தை முடித்து விட்டு உயரமான இடத்திற்கு ஏறுகிற பொழுது அவர் எல்லா சஹாபாக்களும் மூர்ச்சரைக்கிற மாதிரி அல்லாஹ் அக்பர் என்று சப்தம் விடுகிற பொழுதுதான் நீங்க தூரத்தில் உள்ளவனையோ அல்லது செவுடனையோ அழைக்கவில்லை இணைத்து பார்ப்பது என்பது அறியாமை அது ஹதீசுகளை சரிய புரியா புரிந்து விளக்கம் தந்த அந்த இமாம்கள் சஹாபாக்களுடைய கருத்துக்களை ஏற்காத நிலையில் ஏற்படுகிற விளைவுகள் அதனாலதான் இபனு உமரும் அபுகுறையராகும் ரதி அல்லாஹும் அணுகும் வரதாகும் இவர்கள் தக்பீர் சப்தம் விட்டு சொல்லி கொண்டு போகிற பொழுது ஏராளமான சஹாபாக்கள் இருந்தார்கள் ஹயாத்தாக வாழ்ந்து இருந்தார்கள் மக்களும் சொன்னார்கள் கடை வீதியில போய் சொன்னாங்க எந்த சஹாபியும் எழுந்து இது பிதஹத் இப்படி ரசூலுல்லா தக்பீரை சப்தம் விட்டு சொல்லவில்லைன்னு எந்த சஹாபியும் சொல்லவில்லை இதுதான் இஜுமா உ சஹாபா 
அந்த இடத்தில் ஒரு சஹாபி கூட அது பிதாத் என்று தடுக்கவில்லை அப்படியானால் எல்லா சஹாபாக்கள் வழிகேடர்களா நவுது பில்லா ஒரு அயாது பில்லா ஆக இது மிக வலிமையான ஒரு ஆதாரம் தக்வீரை சப்தம் இட்டு சொல்ல வேண்டும் பெருநாளுடைய நாட்களிலே சும்மா வாயுக்குள்ள முணங்குவது அல்ல அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் ஒளி இந்த தக்பீரை ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் பெருமைப்படுத்துங்கள் அல்லாவை நீங்க தகிலீல் பண்ணுங்க தஹ்மீது பண்ணுங்க தஸ்பிக பண்ணுங்க என்கிற இந்த செய்தியின் மூலம் இந்த செய்தியை வைத்து சஹாபாக்கள் அதை அமல் செய்திருக்கிறார்கள் எந்த சஹாபியும் அதை பிதாத் என்று தடுக்கவில்லை அப்படியானால் தக்பீரை சப்தம் விட்டு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு பெரிய சான்றாக பார்க்க முடிகிறது அருமையானவர்களை அதே மாதிரி துல்ஹஜ் பிறை ஒன்று முதல் பத்து வரைக்கும் நல்ல அமல்கள் நிறைய செய்ய வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் அல்லாவுக்கு விருப்பமான அமல்களில் நோன்பு என்பதும் அல்லாவுக்கு ரொம்ப விருப்பமான அமல் எனவே பிறை ஒன்று முதல் பத்து ஒன்பது வரைக்கும் நோன்பு நோற்று கொள்ளுதல் அல்லாவுக்கு ரொம்ப விருப்பமான அமல் அரஃபாவுடைய தினத்தில் நோன்பு நோற்பது மிக தெளிவாக ஹதீஸ் வந்திருக்கிறது அதற்கு முன்னாடி உள்ள பிறை ஒன்று முதல் எட்டு வரைக்கும் நோன்பு நோற்பது அது நல்ல அமல்களை அதிகம் செய்யுங்கள் என்கிற அந்த ஹதீஸை அடிப்படையாக வைத்து அப்படியானால் அல்லாவுக்கு விருப்பமான அமல்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது நோன்பும் அல்லாவுக்கு விருப்பமான அமல் எனவே அந்த அமலை செய்து கொள்ளலாம் என்கிற அர்த்தத்தில் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரைக்கும் நோன்பு நோற்றுக் கொள்வது சிறந்ததாக இருக்கிறது ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்குரிய நாளை நாம் அடைய போகிறோம் அந்த நாட்களில் நல்ல அமல்கள் செய்து அல்லாஹிடத்தில் விருப்பமான அடியார்களாக மாறுவதற்கு அல்லா தௌபிக்கு செய்ய வேண்டும் அடுத்து இன்னொரு சிறந்த அமல் உதுஹியா அல்லது குர்பானி இந்த உதுஹியா என்கிற அமல் இருக்கிறது அது ஒரு இஸ்லாமிய அடையாள சின்னங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றன ஏகத்துவத்தை நினைவு கூறுகிற ஒரு செய்தியாக அது பார்க்கப்படுகின்றன செய்தா இப்ராஹிம் அலஹி சலாத் வசலாம் அவர்களுடைய இஸ்திகாமத் அவர்களுடைய தத்ஹியத் என்கிற அந்த தியாகத்தை நினைவு கூறுகிற ஒரு இபாதத்தாக இந்த உதுஹையா இருக்கின்றன இந்த உதுஹையாவினுடைய முக்கிய நோக்கத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தனது திருமலையில சொல்கிறான் உங்களிடத்திலிருந்து ஒருபோதும் அல்லா நீங்க கொடுக்கிற உதகையாவினுடைய மாமிசத்தையோ இரத்தத்தையோ அல்லாகவை அடைய போவது இல்லை மாறாக அல்லாகவை அடைய போவது என்னவென்று சொன்னால் உங்கள்கிட்ட உள்ள இறையச்சம்தான் நீங்க தக்குவாவோடு அந்த அமலை செய்கிறீர்களா என்பதைத்தான் அல்ல உற்று நோக்கிறான் நீங்க கொடுக்கிற அந்த இறைச்சினுடைய வலிமையை அல்ல பார்ப்பதல்ல ஆனால் உங்களிடத்திலிருந்து நீங்கள் தக்குவாவோடு அதை செய்கிறீர்களா அல்லது நீங்கள் உங்களுடைய பண வலிமையை காட்ட இருக்கிறீர்களா அல்ல சொல்லிட்டா எனவே கட்டுப்படுகிறேன் என்கிற அந்த இதாத் என்கிற தக்குவா இறையச்சம் இவைகளை முன்னிறுத்தி அந்த அமல்களை செய்கிறீர்களா என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உற்று நோக்கிறான் எனவேதான் அவனை போய் சேருவது உங்களிடத்தில் இருக்கிற தக்குவாதான் நீங்கள கொடுக்கிற இறைச்சியோ ரத்தங்களோ அல்லாவை போய் அடைவதில்லை அல்லாவை சேர்வதில்லை எனவே இறையச்சத்தோடு அந்த அமலை செய்யுங்கள் உதகியா என்கிற அமலை உதகியா சுண்ணத்தா வாஜிபா அறிஞர்கள்ட்ட ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது பெரும்பகுதி அறிஞர்கள் அது சுண்ணா முக்கதா என்று சொல்கிறார் ஒரு உறுதிமிக்க ஒரு சுண்ணா கொஞ்சம் கூட விட்டு விட்டுட முடியாத ஒரு சுண்ணா எனவே அந்த சுண்ணா என்கிற அல்லது சில அறிஞர்கள் வாஜிப் என்கிறார்கள் அதற்கு ஆதாரம் என்று அல்ல சொல்கிறார் நீங்க தொழுங்க நீங்க அறுத்து பழகிடுங்க அல்லாவுடைய கட்டளை வாஜிப் எனவே அதை வாஜிப் என்று சில அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள் ஆனா சுண்ணா முக்கதா என்பது சரியான ஒரு கருத்தாக இருக்க முடியும் ஆக அப்படியான சுண்ணாம் அக்கதாவை செய்ய நியத்து வைத்திருப்பவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய அமல் துல்ஹஜ் பிறை பிறந்து விட்டால் யார் உதகையா கொடுக்க வேண்டும் என்று நியத்து செய்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் முடியையோ அல்லது நகங்களையோ கத்தரித்தல் கூடாது 
அதற்கு முன்னாடி அதெல்லாம் அவர்கள் அதிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அது யாருன்னா ஒரு குடும்பத்திற்கு குடும்ப தலைவர் ஒரு ஆட்டை அறுத்தோ அல்லது மாட்டில் ஒரு பங்கை சேர்ந்து கொண்டாலோ போதுமானது அவர் யார் கொடுக்க நியத்து வைத்திருக்கிறாரோ அவர் மட்டும் குடும்ப தலைவர் மட்டும் ரோமத்திலிருந்து எதையும் நீக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நகம் இவைகளை எடுக்கக்கூடாது என்கிற தடை இந்த தடையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதுவும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு இதுவும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுக்கு நாம் கட்டுப்படுகிறோம் என்பதை அங்கு பறை சாட்டுகிறோம் எனவே அப்படிப்பட்ட நீயத்து வைத்தவர்கள் பிறை ஒன்றிலிருந்து அந்த குர்பானி அந்த உதகையாவை கொடுக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் எதையுமே ரோமத்திலிருந்தோ நகத்திலிருந்து எதையும் எடுக்கக்கூடாது ஒருவர் பிறை இரண்டிலேயோ மூன்றிலேயோ அப்பந்தான் முடிவுக்கே வருகிறார் உதகையா கொடுக்கலான அது வரைக்கும் அவருக்கு பொருளாதார நெருக்கடிகள் இருந்தட பிறை ரெண்டுலோ அல்லது மூணுல தான் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் என்கிற அளவுக்கு அவர் நினைக்கிறார் என்றால் எப்போ நீயத்து வைக்கிறாரோ அதிலிருந்து அவர் கடைபிடித்துக் கொள்ளலாம் ஆக இது முதல்ல உதகையா கொடுக்கக்கூடியவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது யார் மீது சுன்னா அக்கதா யாரு இதை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா யார் அன்று தன்னுடைய செலவினங்கள் போக மாட்டுக்கு ஒரு பங்கு சேர முடியுமோ அல்லது அவருடைய செலவினங்கள் போக ஒரு ஆட்டை அறுத்த உதகையா கொடுக்க முடியும் என்கிற பொருளாதார வசதி இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவர்களும் கொடுக்க வேண்டும் இதுக்கு பெரிய பணக்காரங்க தான் கொடுக்கணும் அவசியம் அல்ல அன்னைக்குள்ள நம்முடைய செலவு போக மிச்சமாக இருக்கிறது ஒரு பங்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியும் என்கிற அளவுக்குண்டான வருமானம் இருந்தாலே போதும் சுண்ணம் ஆக்காதா அதை செய்ய வேண்டும் அப்படி கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் கொடுக்கிற பிராணியினுடைய வயது வரம்பு அதுக்கு நாம் பார்க்கிறோம் ஹதீசல பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லா சொல்லல்லோ அலைகு வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்க முசின்னா என்கிறதை அறுத்து பழியிடுங்கள் முசின்னா என்கிற பருவம் அடைந்த அது ஒட்டகமா இருந்தாலும் சரி அது ஆடாக இருந்தாலும் சரி மாடாக இருந்தாலும் சரி இந்த முசின்னா என்கிற அரபி வார்த்தைக்கு அகராதியினுடைய அர்த்தம் ஒட்டகமாக இருந்தால் ஐந்து வயதும் மாடாக இருந்தால் இரண்டு ஆடாக இருந்தால் இரண்டு அதே மாதிரி அதே ஹதீசில் பார்க்கிறோம் இல்லா அசூர அலைக்கும் உங்களுக்கு மேல் சொன்ன வயது வரம்புக்கு உட்பட்ட அந்த ஆடோ மாடோ ஒட்டகமோ உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் ஜெத் ஆ கொடுக்கலாம் இந்த ஜெத் ஆ என்பது அகராதியினுடைய அர்த்தத்தில் பார்க்கிற பொழுது ஒரு வயது உள்ள ஒட்டகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நான்கு வயது மாடாக ஆடாக இருந்தால் ஒரு வயது இது எப்படா ரெண்டு வயது கிடைக்கவில்லை என்றாலோ அல்லது ரெண்டு வயதில் உள்ளது உண்டான அளவுக்கு தொகை நம்மிடத்தில் இல்லை என்றாலோ ஜெத் ஆ கொடுத்துக் கொள்ளலாம் முடியாட்டாதான் இது அது கிடைக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் ஒரு வயது உள்ள மாட்டையோ ஆட்டையோ கொடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பது தெளிவாக ஹதீசில் வந்திருக்கிறது இமா முஸ்லீம் ரஹமத்துல்லா ஹலை இந்த செய்தியை பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க இதில் நாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிராணியினுடைய எந்த அதாவது ஆட்டை எந்த மாட்டை அறுத்து பழகிடுதல் ரசூலுல்லா சொல்லல்லாம் அழகு வசல்லம் அவர்கள் ஆடு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆயிஷா அலி எல்லா வணங்க அறிவிக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் கொடுத்த ஆட்டினுடைய தன்மையை ஹதீசில் பார்க்க முடிகிறது அது எப்படியானதாக இருந்தது அமரபி கப்ஷின் ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அழகு வசல்லம் அவர்கள் கொடுத்த ஆட்டினுடைய தன்மை கொம்பு நீட்டமான அது நடக்கிற பொழுது கருப்பு தெரிகிற அமருகிற பொழுது கருப்பு தெரிகிற பார்வை பார்க்கிற பொழுது கருப்பு தெரிகிற இப்படியான ஆட்டை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் கருத்தாவது முட்டுக்காலில் கருப்பு இருக்கிற காலில் கருப்பு இருக்கிற கண் பகுதியில் கருப்பு நிறம் உள்ள இப்படியான ஆட்டை கொம்புள்ள ஆட்டை கொண்டு வாருங்கள் கொளுத்த கொம்புள்ள ஆட்டை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் அப்படியான ஆட்டு ஆடு கொடுக்கப்பட்ட அவர்கள் உதகையபிகி அதை அறுத்து அவர்கள் உதகையா கொடுத்தார்கள் முஸ்லிமில் வரக்கூடிய செய்தி அதே மாதிரி மதீனாவில் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலை வசல்லாம் இன்னொரு ரிவாயத் முகாரியில் வரக்கூடிய ரிவாயத் ஒரு முறை ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலை வசல்லம் உதகையா கொடுக்கிற பொழுது அவர்கள் இரண்டு கருப்பும் வெள்ளையும் கலந்த கொம்பு நீட்டமான பெரிய பெரிதான கொம்புடைய 
அந்த ஆட்டை அவர்கள் கொடுத்தார்கள் கொளுத்து போய்கிறதா என்கிற செய்தியை பார்க்க முடிகிறது ஆக நாம் கொடுக்கிற அந்த உதுகையா பிராணி கருப்பு கலந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பது சுண்ணாவாக பார்க்கப்படுகிறது எப்படியானதுகளை அறுக்கக்கூடாது என்பதை ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலி வசல்லம் தடுத்திருக்கிறாள் நல்ல தெளிவா தெரியக்கூடிய கண் பார்வை அற்ற அதை கொடுத்துடக்கூடாது மாறு கண் உள்ளதை கூட கொடுத்துடக்கூடாது நல்ல தெளிவா தெரிகிற நோய் அதை கொடுத்து விடாதீர்கள் நல்ல தெளிவா தெரிகிற ஊனமான நொண்டியாக இருக்கிறது கொடுத்து விடாதீர்கள் கொம்பு உடைந்த அதுக்கு அறிஞர்கள் வழக்கம் கொடுக்கிறார்கள் வெளியில உள்ள கொம்பு அல்ல உள்ளை கொம்பு உடைந்து இருக்கிறது என்று இருக்குமானால் அதை கொடுத்து விடாதீர்கள் காது அறுந்து போன அதுக்கு கூட விளக்கம் கொடுக்கிற பொழுது புக்ககாக்கள் சொல்கிறார்கள் காது அறுந்து போனது என்றால் அந்த காது அறுந்து போய் இரண்டாக தொங்கிறது அந்த இரண்டையும் ஒட்டி பார்க்கிற பொழுது அங்க எந்த சதையும் குறையவில்லை என்று இருக்குமானால் அது பிரச்சனை இல்லை அதை ஒட்டி பார்க்கிற பொழுது இடைவெளி இருக்குமானால் சதை குறைந்திருக்கிறது அப்படியானதை கொடுக்க கூடாது அப்ப காது அறுந்த கொம்பு உள்ள இந்த ரெண்டும் அதை விளக்கத்தோடு பார்க்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது வெளியில் கொம்பு உடைந்தா பரவாயில்ல உள்ள கொம்பு உடைந்து இருக்க கூடாது இப்படியானதை கொடுக்க கூடாது என்று நாம் ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலி சலாம் அவர்கள் தடுத்திருக்கிறார் அதே மாதிரி குட்டி போட்டிருக்கிற பால் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற அப்படியான ஆட்டை கொடுத்து விடக்கூடாது கொடுப்பது பரவாயில்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டால் பெண் நம்ம பெரும்பகுதி ஆட்டை யாரும் கொடுக்கிறது இல்லை பெண் ஆடு கொடுப்பதில் தவறு இல்லை கர்ப்பமாக இருக்கிறது சென உள்ள ஆடோ மாடோ கொடுப்பதில் குற்றம் அல்ல ரசூலாட்ட கூட கேட்கப்படுகிறது யார சொல்லலாம் சென உள்ளதை அறுத்து விட்டோம் இப்ப அந்த குட்டி உள்ள இருக்கிற குட்டி என்ன நிலைங்கிறாங்க அதை நீங்க சாப்பிடுங்க அது ஹலால் இது அறுத்து உள்ள அது மூத்தா போயிருச்சுன்னா உள்ளே அது மரணித்து விட்டால் அந்த குட்டியும் நமக்கு ஹலால் மரணித்திருந்து வெளியே போட தேவையில்லை அப்ப இந்த இந்த ஹதீசை வைத்து பார்க்கிற பொழுது கர்ப்பமாக இருக்கிற சென உள்ள அந்த மிருகத்தை கொடுக்கலாம் என்று தெரிகிறது அதே மாதிரி காய் அடிக்கப்பட்டதை கொடுப்பதில் குற்றம் அல்ல இன்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்கிற பொழுது காய் அடிக்கப்பட்டதை பொறுத்தவரையில அது நல்ல கொளுத்து தான் இருக்கும் அது எதுவுமே விரயமாகாது எனவே அது கொடுப்பது நல்லது தான் என்று சொல்லக்கூடியதை பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லா தடுக்கவில்லை எனவே இவைகள் கொடுப்பதற்கு தகுதியானது எப்பம் கொடுக்க வேண்டும் பெருநாளுடைய தொழுகையை தொழுது முடித்த பிறகு கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு முன்னாடி கொடுத்தா நம்ம வீட்டுக்கு நாம் அறுத்ததை போன்று அது அப்படியான ஹதீசுகள் நாம் சஹீல் புகாரி முஸ்லீம் போட கிரந்தங்கள்ல பார்க்கிறோம் எனவே ரப்பிக்க ஒன் ஹர் அல்ல அப்படித்தான் சொல்றான் தொழுகை நிறைவேட்டுங்கள் அறுத்து பழகிடுங்கள் இது எப்ப வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஐயாமு தஷரியக் என்று சொல்கிற பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூணு உடைய அசர் மகரிபு முன்னாடி மகரிபுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கொடுத்து கொள்ளலாம் ஆக இதான் அதனுடைய நேரமாக இருக்கிறது கொடுக்கிற பொழுது கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான மசாலாக்கள் நாம் கொடுக்கிற பிராணியை அறுக்கிற பொழுது கத்தியை கூர்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு வேதனை செய்யற மாதிரி செஞ்சிடக்கூடாது மிருகம் தானே அதை அறுத்து அறுக்க போறமே அறுக்க போறது தானே என்று பாரமுகமாக சரியான கத்தி இல்லாம இருக்கக்கூடாது ரசூலுல்லா சொல்லாலும் சொல்லும் குறிப்பா சொல்லிடுறா கத்தியை எடுத்துட்டு வாங்க அந்த கத்தியை நீங்கள் கல்லில் வைத்து நல்ல கூறாக்குங்கள் தீட்டுங்க அதுக்கு ஒரு தாங்கன்னு கேட்டாங்க அதே மாதிரி ஆயிஷா ரதி எல்லாம் அணுகா அதை நல்ல கூர் செய்து கொடுத்தார்கள் அது அந்த அளவுக்கு கூறாக இருக்கிற கூர்மையாக இருக்கிற கத்தியை கொண்டு அறுக்க வேண்டும் இதுவும் ஒரு சுண்ணா இதுவும் ஒரு ஆதாபுகள்ல உள்ளதாக இருக்கிறது ஆக அதுக்கு எந்த வகையில் வேதனை செய்திடக்கூடாது இன்னும் அறிஞர்களுடைய கருத்து நீங்க அதை அறுக்கிற பொழுது மற்ற மிருகங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு மறைவு வைத்துக் கொள்ளுதல் இப்படியான ஒழுங்குகளை நாம் கண்டிப்பாக பேட வேண்டும் இதெல்லாம் உதகையாவில் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சமா இருக்கு அறுக்கிற பொழுது பிஸ்மில்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லி அறுப்பது பெண் பெண்கள் கூட அறுத்து கொள்ளலாம் சில நேரங்களில் உதகையா பெண்கள் அறுக்கக்கூடாது என்று ஒரு மசாலா சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை தைரியமான பெண்ணாக இருந்தா அறுத்து கொள்ளலாம் அது பெண் ஆணு என்று வித்தியாசப்படவில்லை அதே மாதிரி உதகையா இறைச்சிகளை பொறுத்த வரையில அந்த இறைச்சியில் பங்கீடு செய்வதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்மில் நிறைய பேர் 
உதகையா கொடுக்க தகுதி உள்ளவங்கள அவர்கள் உதகையா கொடுக்கறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுத்து விடுறாங்க அதே மாதிரி அவங்க வீட்டுல அறுத்து இவங்க வீட்டுக்கு கூட இப்படி இங்க அறுத்தது அங்கு போகிறது அங்கு அறுத்தது இங்கு வருகிறது ஏழைகள் அதில் பெரிய கவனம் ஏழைகள் விஷயத்தில் கவனம் எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் அது ரொம்ப கவனமாக ஏழைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்ம கொடுக்கறது அந்த ஏழைகள் சந்தோஷமா சாப்பிடணுங்கிறதுக்கு தான் எனவே ஏழைகளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரியான வேலைகளை செய்ய வேண்டும் ஏழைகள் நம்ம பகுதியில இல்லைன்னா எந்த பகுதியில் ஏழைகள் இருக்க அங்க போய் கொடுங்க உதகியா கொடுப்பது மட்டும்தான் நம்ம கடவுள் நினைத்து நாம் பணத்தை கொடுக்கிறோம் அல்லது நம்முடைய வீட்டில் அறுத்து முடிந்தது அந்த இறைச்சி எப்படி யாரிடத்தில் போய் சேர வேண்டுமோ அதில் அதிகம் கவனம் அக்கறையும் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை அதனால் உதகையா கொடுக்கக்கூடியவர்கள் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏழைகள் எங்க இருக்கிறாங்க எங்க வசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத முடிவு கெடுது நம்மளே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறோம் இன்னைக்கு வந்து உதய வாங்க கரிய வாங்குற அளவுக்கு ஏழைகள் நம்முடைய கண்ணில் படவில்லை உண்மைதான் உதயா கரிய வாங்கிட்டு போய்தான் அவங்க சாப்பிடுங்கிற அளவுக்கு உண்டான ஏழைகள் நம்ம வட்டாரங்களில் அதிகம் நம்முடைய கண்ணுக்கு படவில்லை அப்ப இருக்கிறார் இல்லைன்னு முடிவுக்கு வர முடியாது இருக்கிறார் அவர்கள் எங்க இருக்கிறார்கள் உதகியா ஆட்டை எங்கெல்லாம் போய் தேடி பிடித்து அதை கொடுக்க வேண்டும் என்று அக்கறையும் ஆர்வம் எடுத்துக்கொண்டதை போன்று இந்த இறைச்சியை ஏழைகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் எங்க இருக்கிறார்கள் அந்த ஏழைகள் அங்கே சென்று அந்த ஏழைகளுக்கு இதை கொடுக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு காலத்தில் நம்முடைய ஐஎம்இ என்ன பண்ணுவோம்னா உதகியா இறைச்சி ஏழைகள் வந்து வாங்கிட்டு போற மாதிரி ஒரு நிலை இருந்தது இப்பெல்லாம் அப்படி வந்து வாங்கிட்டு போற அளவுக்குண்டான ஒரு நிலையில் மக்கள் இல்லையோ என்கிற ஒரு சூழலை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமும் அக்கறையும் எடுத்துக்கொள்ள மூணு பங்கு மாங்க மூணு பங்கு என்பது ஹதீசுகளில் அப்படியான ஒரு கிஸ்மை பற்றியான செய்திகள் வராவிட்டாலும் கூட நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது ஏழைக்கு ஒரு பங்கு கண்டிப்பா இருக்கணும் அண்டை வீட்டார் மறந்து விடக்கூடாது அண்டை வீட்டார் கொடுக்கணும் அவங்க உதவியா கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல கொடுத்துக்கலாம் நம்ம கிட்ட இப்ப உள்ள குறையே தான் நான் சொன்னேன் இங்க நம்ம இருக்கிறோம் அவங்களுக்கு கொடுக்கறோம் அவங்க இருக்கிற நம்மகிட்ட வருது ஆனா ஏழைகளுக்கு போவையில அதுக்காண்டி நம்ம அறுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறோம் அவங்க நமக்கு தர்றாங்க இப்படி கூடாது போல தெரியும் தப்பா நினைச்சுக்கிறாதீங்க அண்டை வீட்டாருக்கு கொடுங்க ஜீரான் அவர் அறுத்து அவங்களுக்கும் தருவாங்க பரக்கா அது தப்பு இல்ல ஆனால் அதிகமான பங்கு ஏழைக்கு போகட்டும் அதான் அதுல முக்கியமான விஷயம் அப்போ ஏழைகள் ஒரு பங்கு நம்ம கொடுத்துடணும் அதே மாதிரி அண்டை வீட்டாருக்கு கொடுக்கறது அது ஹக்கு ஜார் அடுத்தது நமக்கென ஒரு பங்கை சேகரித்து வைத்துக் கொள்ளுது அந்த சட்ட ஆரம்பத்தில் நமக்குன்னு சேர்த்து வைக்க கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் இருந்தது மாற்றப்பட்டு விட்டது அதுக்கு பிறகு ரசூலுல்லா சொல்லதா அலி வசலம் பரவலாக எல்லாரும் கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே நீங்கள் உங்களுக்கு சேகரித்து வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலத்தில் குறிப்பிட்டவர்கள் தான் கொடுப்பாங்க அப்போ எல்லாரும் அறுத்து தங்களுக்கு என்று சேகரித்து வைத்துக் கொண்டால் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்காம போயிருமே என்பதனால் நீங்கள் சேகரிக்க கூடாது அறுத்து எல்லாத்தையுமே தர்மம் செய்யணுன்னாங்க அதுக்கு பிறகு மதீனாவில் பரவலாக எல்லாரும் கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே ரசூலுல்லா சொல்லல்லோ அழகு வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் நீங்க இப்போ உங்களுக்கான சேர்த்து வைத்துக் கொள்ள சேமிக்கலாம் அத நீங்கள் காயப்பட்டு உப்பு கண்டம் போன்ற ஆனா பாத்துக்கிறேங்க அதுல எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆரோக்கிய விஷயத்திலும் கவனம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆக இப்படியான விஷயங்கள் செய்வது இதெல்லாம் மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட அதெல்லாம் உதகையா கரிய சாப்பிடுறது ஒரு பறக்கத் அது ஹஜ்ஜிக்கு போறவங்களும் அப்படித்தான் ஹதி கொடுத்து விட்டால் அந்த ஹதியை ஏழைகள் கொடுக்க நம்மளும் சாப்பிடும் இப்ப ஹதி நமக்கு கொடுக்கப்படுறது நமக்கு தெரியாது பணம் கட்டிடுவோம் அவங்க கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அதை கூட ரசூலுல்லா சொல்லா அலி சொல்லும் ஹதியை சாப்பிடுவது அங்க உள்ள ஹரத்தில் உள்ள ஏழைகளுக்கு பங்கீடு செய்வது அப்ப இந்த உதகையா ஹதி போன்றவைகளுடைய அந்த இறைச்சிகள் மாமிசத்தை சாப்பிடுவது நமக்கு சிறந்ததாக இருக்கிறது அதே மாதிரி அறுத்தவர்களுக்கு கூலியாக தோளையோ அல்லது அந்த பிராணியினுடைய வேறு எந்த பாகத்தையுமோ கூலியா கொடுத்துடக்கூடாது நீ வேணா குடலை தூக்கிட்டு போ உனக்கு அது கூலி அப்படின்னு அறுக்கிறவனுக்கு அதை கூலியா கொடுத்துடக்கூடாது ஏன்னா இப்போ தோல் செல்லாது தோலுக்கு மரியாதை இல்லை ஆனால் குடல் மற்றவைகள் ஓரளவு அதுக்கு விலை கொடுக்க முடியும் எனவே இப்படியான பொருள்களை கொடுத்து தலையும் ஒரு ஒரு தலையும் ஒரு குடலையும் தூக்கிட்டு போ உனக்கு அதான் கூலி 
என்று அதற்கு கூலியாக ஆக்கிவிடக்கூடாது அதிலையும் கவனமா இருக்கும் அதுக்காக வேண்டிய அறுத்தவனுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் அல்ல கூலியை கொடுத்துட்டு எனக்கு தலையை தாங்கலாம் குடலை தாங்கன்னு கேட்டா நீங்க கூலியை கொடுத்து அவனுக்கு கொடுத்து கொள்ளலாம் அதை கூலி தனி அது அவனுக்கு இறைச்சி கொடுக்கிறது என்பது அது தனி அதை கூலியாக சேர்த்து விடக்கூடாது என்பதுதான் அந்த விஷயத்தில் அந்த ஹதீசனுடைய தடையாக இருக்கிறது ஆக இப்படி இதெல்லாம் மிக கவனமாக நாம் கையாள வேண்டி இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு விபாதத்தை செய்கிற பொழுது நிறைய அதுக்காக வேண்டிய பொருளாதார செலவழித்து இன்னைக்கு சாதாரணமாக ஒரு கிடா கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அது சாதாரணமான பொருளாதாரம் அல்ல அது கூடுதலான ஒரு பெரிய தொகை கொடுத்து தான் வாங்கி நம்ம செய்கிறோம் ஆனால் அப்படி செய்யக்கூடிய நாம் இந்த மாதிரியான சட்டங்களை கவனத்தில் வைத்து செய்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் உதகையா விஷயத்துல சுண்ணத்தாக்கப்பட்டிருக்கிற கதை சொல்லுகிற விஷயம் எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதெல்லாம் மார்க்கத்தில் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை உதகையா பிராணியை அறுக்கிற பொழுது அது திபலா முன்னோக்கி இருக்க வேண்டும் அதுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லை எந்த வாட்டம் எந்த தோது அந்த அறுக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு உண்டான சூழ்நிலைகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படி அறுத்து கொள்ளலாம் அது எங்க அறுக்கிறது ரெண்டு வகையான கருத்துக்கள் மக்கள்கிட்ட தொழுகிற ருசுல்லா சொல்லாலும் தொழுகிற இடத்தில் அறுத்தார்கள் என்கிற அர்த்தத்தை வைத்து அப்ப தொழு முடிச்சுட்டு அங்கரே அறுத்துக்கிறதா இன்னும் சிலர் இல்லை அப்படி இல்லை வீட்டில் அறுத்து கொள்ளலாம் ஆனா நம்ம ஹதீசுகளை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது ஆயிஷாவை ரசூலுல்லா சொல்லல்லாம் அலை வசலம் அவர்கள் அழைத்து கத்தியை கொண்டா அறுக்கணும்னு கேட்ட அந்த தோர்னை எல்லாம் வைத்து அறிஞர் நமக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா வீட்டிலும் அறுத்து கொள்ளலாம் ஆயிஷா கத்தியை கொண்டா வீட்டில தான் அது அந்த சம்பவம் அந்த செய்தி அந்த அமர் அது வீட்டில் நடந்ததை போன்று இருக்கிற காரணத்தால் நாம் சொல்ல தொழுகிற இடத்திலும் அறுத்து கொள்ளலாம் திடல்ல போய் தொழுதுட்டு அங்க இருந்து எல்லாருமே ஒன்ன கூட்டா இருந்து அறுத்து கொள்ளலாம் அல்லது நம்ம வீட்டில் அதை தனியாகவும் அறுத்து கொள்ளலாம் என்கிற இந்த அளவுக்கு நமக்கு அனுமதி இருக்கிற ஆனால் இன்னும் சிலர் இந்த கூட்டு குர்பானியில சேரக்கூடிய நேரத்தில் அந்த யார் யாருக்கு என்னென்ன பங்கோ அவர்களுடைய இப்ப மாடு உங்களுக்கு ஏழாவது மாடு என்று சொன்னால் ஏழாவது மாடு அறுக்க போறோம்னு அவங்களுக்கு அந்த சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு அறிவிப்பு செய்து அவர்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிற பொழுது அவர்கள் பார்த்த நிலையில் அறுக்க வேண்டும் என்று சட்டம் சொல்கிறார்கள் அதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை வேண்டாம் இறைச்சி தூக்கிட்டு போறதுக்கு வேணா கூப்பிடுங்க ஏழாவது மாடு அறுக்க போறோம் வாங்க உங்களுடைய இற உங்க பங்கு கொண்டு போங்க அப்படியும் வேண்டுமானால் அழைக்கலாமே தவிர அந்த பிராணிய அறுக்கிற பொழுது நீங்கள் அந்த சம்பந்தப்பட்டவங்க பக்கத்தில் இருந்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற சட்டம் அது பித்துகு மசாயல்கள் மதுகபு சட்டங்களாக இருக்கும் அது ஹதீஸ்ல எந்த ஆதாரமும் இல்லை அதே மாதிரி அந்த பிராணியை அறுக்கிற பொழுது ஒரு துவா இன்னி ஒஜ்ஜகத்து ஒஜ்ஜிகள் இல்லதி பதரசம் அவாத்தி ஒல்லாரும் என்கிற அந்த துவாவை ஓத வேண்டும் என்றும் சில கிதாபுகளில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கும் எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஆக இவைகளெல்லாம் நம்முடைய மார்க்கம் தடுத்திருக்கிறது எனவே உதகையா கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இந்த இந்த ஃபிக்கு மசாயில ரொம்ப தெளிவாக தெரிந்து எந்த அமளை நாம் செய்ய போகிறோமோ அந்த அமளை பற்றி தெளிவாக ஒரு தெளிவோடு செய்கிற பொழுதுதான் நிச்சயமாக அது சரியான முறையில் சுண்ணா காட்டிய அடிப்படையில் நாம் செய்ததாக முடியும் அப்படிப்பட்ட அடிப்படையில் நம்முடைய அமல்களை நாம் செய்து அல்லாஹ்விடத்தில் நல்லவர்களாக அல்லாஹுடைய அருளை பெற்றவர்களாக மாறுக அல்லா தௌபிக் செய்வானாக அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் ஒசலாத்து ஒசலாமு அலா ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹு அலை ஒலா அலிஹி ஒசஹபிஹி அஜ்மீன் அம்மாபாத் ஃபவூது பில்லாஹி மினஷ் தான் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் யா அய்யுஹல்லதீன் அமனு தக்குல்லா ஹக்க துகாத்திஹி ஒலா தமு தூன் இல்லாவன் து முஸ்லிமூன் அன்பான சகோதரர்களே உதஹியா கொடுக்குற கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள்ட்ட பிரதான ஒரு சந்தேகம் மரணித்தவர்களுக்கு கொடுக்கலாமா ஹஜ்ஜுக்கு போகிறாங்க பதிலி ஹஜ்ஜி செய்கிற மாதிரி அல்லது மூத்தா போனவங்களுக்கு ஹஜ்ஜி செய்கிற மாதிரி உமரா செய்கிற மாதிரி இந்த விஷயத்தில் உதகையா விஷயத்தில் நம்முடைய வாப்பா வாப்பாக்கு அல்லது உம்மாக்கு மூத்தா இட்ட உம்மாவுக்கு என்று இப்படி கொடுக்கலாமா என்று பார்க்குற பொழுது அதுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரபூர்வமான செய்திகளும் கிடைக்கவில்லை நம்ம பார்த்ததெல்லாம் 
ஹதீஸின் அடிப்படையில் ஹயாத்தா இருக்கிறவர்கள் ஒரு த ஒரு குடும்பத்தினுடைய தலைவர் குடும்பத்தினுடைய தலைவர் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடியவர் கணவன் கொடுக்கிறார் மனைவி அவருடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் கூட திருமணமாகாத பிள்ளைகளாக இருந்தால் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார் பொம்பளை பிள்ளை ஆம்பளை பிள்ளை கல்யாணம் முடிச்சுட்டாங்க கல்யாணம் முடித்த பிறகு அவருடைய நிர்வாகமே தனி பெண் பிள்ளையாக இருந்தால் அவருடைய கணவர் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் அந்த மகள் இருக்கிறாள் அதே மாதிரி மகனாக இருந்தால் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் அவர் அந்த வேலையை செய்து கொள்வார் தந்தை தனியாக சம்பாதித்து வருமானம் வரக்கூடியவராக இருந்தால் அவர் அவருக்கும் தனது மனைவிக்கும் தனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற திருமணமாக தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அந்த உதகையாவை கொடுத்துக் கொள்வார் ஒன்றெடுத்தா போதும் வீட்டில் மொத்தம் பதினைந்து உருப்படி என்றாலும் இருபது உருப்படியா இருக்கட்டும் எத்தனை இருந்தாலும் பரவாயில்லை இவருடைய கட்டுப்பாட்டில் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஒன்று கொடுத்தால் போதும் விரும்பினா ரெண்டு கொடுங்க ஏன்னா ரசூலா சொல்ல ரெண்டும் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் ஒன்று கொடுத்தாலே போதும் ஆனது அதனால் மரணித்தவர்களுக்கு கொடுத்ததாக எந்த செய்தி பார்க்க முடியல சில நேரங்களில் நேர்த்தி கடன் வைத்து விடுகிறோம் வித இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு துணுக்கு சட்டத்தை இங்கு சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கிறது நேர்த்தி கடம் நவிர் நாங்கள் நேர்ச்சி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு நேர்ச்சை பண்ணப்பட்டதாக இருந்தால் யார் கொடுக்கிறாரோ யாருடைய கொடுத்தாரோ அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அந்த இறைச்சியை அதிலிருந்து எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது உதாரணத்துக்கு தந்தை கொடுக்கிறார் தந்தையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் அவருடைய மனைவி அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகள் சாப்பிடக்கூடாது நேர்த்தி கடம் கடமையாயிற்று அவருடைய மகள் தான் திருமணமாகி வேறு ஒரு அவருடைய கணவரோடு அவருடைய நிர்வாகம் வேறையா இருக்குது அப்படி இருக்குமானால் இந்த தந்தை கொடுக்கிற அந்த இறைச்சி அவர் சாப்பிடுறது குற்றம் அல்ல ஏன்னா தந்தை அந்த களி திருமணமான மகளுக்கு அவர் செலவுக்கு கொடுப்பது அவர் மீது கடமை இல்லை எனவே யாருக்கு எல்லாம் யாருடைய இவருடைய கட்டுப்பாட்டில் யாரெல்லாம் இல்லையோ அவர்கள் எல்லாம் சாப்பிடலாம் அது மகனாக இருக்கலாம் மகளாகவும் இருக்கலாம் ஆக இந்த அடிப்படையில் உதகையாவுடைய விஷயத்திலையும் நேர்ச்ச விஷயத்திலும் நாம் கவனம் எடுத்துக் கொள்வோம் ஆக மரணித்தவர்களுக்கு என்று கொடுப்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் ஹதீசில் இல்லை எனவே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம்முடைய இந்த உதகையா என்கிற சிறப்பான ஆமலை தக்குவா மட்டும்தான் என்னிடத்தில் சேருகின்றன என்று அல்லாஹ் சொல்கிறாடே அது மட்டும்தான் உங்களிடத்திலிருந்து உற்று நோக்கப்படுகிறது என்று ரபுல் ஆலமீன் சொல்கிறானே அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய உதகையாவை அமைத்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை ரபுல் ஆலமீன் அதன் உண்டான தௌஃபீக்கை நமக்கு அனைவர்களுக்கும் தருவானாக எனவே அதே மாதிரி இந்த ஆண்டு ஹஜ்ஜிக்கு போகக்கூடிய பல பாகங்களிலிருந்து போகக்கூடிய ஹாஜிகளுக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து நல்ல முறையில் அவர்கள் இபாதத் செய்துவிட்டு அழகான முறையில் அவர்கள் ஆரோக்கியத்தோடு அவர்கள் திரும்பி வரக்கூடிய நிலையிலும் அவருடைய ஹஜ் மக்பூல் ஆகுவதற்கும் அல்ல தௌஃபீக் செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் கடத்தை நாம் துவா செய்து கொள்வோம் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வானாக வாஹிர் தஹ்வானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் உலதிக்குரு அல்லாஹி அக்பர் உல்லாஹு ஆலமும்